allora il tema, eh, io ho avuto qualche difficoltà, vi devo dire, a, tagliare la, la, a stabilire il taglio della lezione, eh, insomma di questa discussione, ora lezione mi sembra un po' troppo, comunque di questa conversazione che facciamo questa sera, perché eh, di fatto ovviamente il tema, fra, il rapporto fra cultura e sussidiarietà è, è quindi un rapporto molto molto ampio e il taglio che si poteva dare... Possono essere, insomma, potevano essere diversi i tagli. Ora, voi vi ritrovate due presentazioni, una in cui io cerco di essere per quanto più possibile divulgativa per fare capire poi quali sono le tematiche che stanno dietro a, a, diciamo alla, al tema più generale della cultura e un'altra presentazione invece che sono un po' di dati sulla cultura eh, che poi vi racconterò e, e vi lascio eh, se ci sono poi delle domande eh, rispondo volentieri allora, la prima questione secondo me che va eh, definita a parte la frase che non, non guasta perché come vedrete nella discussione negli ultimi anni molto si è ragionato del rapporto fra cultura ed economia e allora mi faceva piacere ricordare che fondamentalmente la cultura e anche la cultura scientifica e l'arte rappresentano innanzitutto un balsamo per l'anima e poi dopodiché anche avranno come dire, un ruolo nell'ambito economico. E per questo mi faceva piacere condividere con voi questa frase di Beethoven. Allora il primo concetto è come definiamo quest'ambito, come definiamo il perimetro culturale? Non facile. La cultura per gli europei come viene rappresentata? Questo è il dato, il dato è del 97 perché all'interno del, ehm, dell'Eurobarometro che forse qualcuno di voi conosce che è questo sondaggio periodico fatto dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea ehm, su tutti gli europei, un anno, nel, no, nel, 97, nel 2007 scusate, è stato fatto questo focus sul tema della cultura e che cosa pensavano i cittadini europei della cultura? E la cosa interessante è che ovviamente come voi vedete il concetto è molto dilatato, cioè nel senso che poi a secondo di chi lo chiedete la percezione che ha di che cos'è cultura ha dei confini evidentemente non strettamente definiti, per cui la cultura è arti performative e visive per un 39% degli europei e mai anche tradizione e linguaggio usanza per il 24% degli europei che si riconoscono evidentemente nel, nell'importanza del patrimonio poi anche immateriale letteratura e poesia, educazione e famiglia, scienza e conoscenza e così via qual è però da un punto di vista teorico l'impatto della cultura sulla crescita e perché in qualche modo io vi interrogo e, e, e pongo come dire retoricamente la domanda a voi ha un senso da un punto di vista delle politiche pubbliche investire in cultura perché non, non necessariamente non darei per scontato che l'investimento in cultura sia diciamo positivo quello che è la teoria e, e qui ho messo un po' eh, non sono stata molto didattica nel raccontarvi ogni singola teoria ma ho messo un po' ho cercato un po' di fare una sintesi di quelle che sono le teorie principali su questo, ma quello che la teoria che ci racconta è che la cultura insiste eh, diciamo, e influenza vari ambiti. Innanzitutto il capitale umano, motivo per cui investire in cultura significa investire appunto nella crescita del capitale umano. Il capitale umano, come voi sapete, anche rappresenta, diciamo, da un punto di vista economico, produttività di un sistema, eh, ma anche rappresenta evidentemente eh, coesione sociale allora la cultura investire in cultura significa esercitare qualcuno sostiene significa esercitare un impatto eh, positivo sulla coesione sociale poi andremo nello specifico e vedremo quali sono i rapporti fra cultura e coesione sociale l'investimento in cultura eh, incide anche sull'industria culturale il perimetro dell'industria culturale e anche gli studi sull'industria culturale cominciano ad essere sufficientemente copiosi perché eh, si è sicuramente visto che è un'industria che eh, diciamo nel, alla fine del, dello scorso secolo e in questo secolo è un'industria che gode di buona salute e principalmente una di quelle industrie che forse presenta una potenzialità interessante. Quando poi parliamo dell'industria culturale anche qui i perimetri sono... Eh, molto variabili perché a secondo di come vengono tagliati c'è chi mette dentro alcuni pezzi di comparti 
di imprese o, o, o invece li, li toglie. La cultura come voi sapete e Brescia mi sembra che molto ha investito su questo è un driver turistico per cui si può usare fortemente per attirare domanda turistica e la cultura è, è, è un altro elemento importante e eh, diciamo, fa la competitività di una città nel senso che è, ha un impatto diretto e anche molto forte anche questo ormai largamente dimostrato dalla letteratura sulla eh, qualità eh, urbana e quindi anche sulla capacità di essere attrattiva della città andrei a guardarveli un attimo nello specifico cultura e capitale umano L'elemento, allora, vi, vi riporto una, questa piccola frase, Beati, beato quel paese in cui i cittadini si riuniscono per riparare la fontana sotto casa, diceva Gaetano Salvemini. Allora, questo era eh, e, e, sinteticamente, perché dietro, diciamo, dietro il rapporto fra cultura e capitale umano ma principalmente diciamo, tutte quelle che riguardano le teorie del capitale umano potremmo parlare giorni però quello che mi piaceva sottolineare sono i tre aspetti capitale umano, capitale sociale e capitale culturale e in che relazione stanno questi tre fattori, questi tre elementi il capitale umano è un costrutto multidimensionale non osservabile, eh, generato dall'investimento in istruzione, informazione, salute, contesto familiare e socio-economico, tale da comportare un effetto sulla produttività osservabile del reddito da lavoro nel ciclo vitale. Questo vuol dire che quando noi da un punto di vista economico parliamo del capitale umano, sostanzialmente eh, che rappresenta, se volete, uno dei fattori principali no, di un sistema evidentemente, il capitale umano diventa molto difficile da osservare, allora voi come quali proxy usate sostanzialmente l'osservazione? L'istruzione, il grado di istruzione è una delle proxy che viene di più osservata. Non a caso nelle gran parte delle economie emergenti, ad esempio la differenza che oggi avviene fra molte economie emergenti tra, uh, è proprio quello del livello del capitale umano, il Brasile che è un'economia emergente molto forte, c'è un problema sostanziale sul livello di istruzione e quindi sulla, capitale, sulla qualità del capitale umano su cui intervenire. Ehm, la, la teoria della crescita endogena di Romer, eh, che di fatto è da un punto di vista economico diciamo, quella forse più eh, che in questo momento di più ci interessa perché perché la teoria della crescita endogena ci dice fondamentalmente che per crescere in, in estrema sintesi è importante evidentemente investire sul capitale umano perché il capitale umano non è un fattore esogeno alla crescita e quindi esterno alla crescita ma è un fattore endogeno della crescita. Questo dal punto di vista teorico non è, di, non è mai stato di facile dimostrazione perché è difficile trovare qual è la relazione attraverso cui se io aumento il livello di istruzione questo necessariamente determina un aumento della produttività è evidente che questo si è osservato a dati, si osserva eh, guardando le serie storiche e quindi le relazioni che esistono um, un aumento di istruzione in media nei paesi Ox provoca nel lungo periodo un, periodo, un incremento stabile del 3, dal 3 al 6% del PIL questo è perché lo dico perché um, Seppure spesso e volentieri ci viene ricordato che è importante investire in istruzione, educazione e cultura, no? perché appunto questo dovrebbe determinare un elemento della crescita, negli ultimi anni effettivamente da un punto di vista di osservazione di quello che avviene nelle politiche non ne troviamo poi più di tanto traccia, cioè non riusciamo a individuare effettivamente come a fronte di un meccanismo che ci risulta tutto sommato chiaro però invece l'investimento da un punto di vista pubblico non è orientato in questo senso. Vi sottolineo inoltre che l'Italia è uno di quei paesi in cui l'analfabetismo di ritorno è particolarmente sentito e particolarmente forte e quando parliamo di analfabetismo di ritorno parliamo sostanzialmente della capacità di eh, comprendere in che contesto viviamo, di avere la capacità di leggere quello che è eh, il che ci circonda in, in termini molto estremi 
Questo alfabetismo di ritorno da noi è fondamentalmente legato ad un modello in cui si ritiene che l'educazione inizia e finisce nell'istruzione scolastica universitaria o post-universitaria e dopodiché diciamo, noi usciamo dal periodo formativo e non riconosciamo più di dover aver bisogno di un aumento, di, cioè di avere appunto ulteriore educazione. La cultura in questo si è osservato che svolge un ruolo importante perché svolge un ruolo importante perché in qualche modo ci consente evidentemente di intervenire con delle politiche adatte nel mantenimento comunque nel potenziamento del livello educativo anche diciamo durante il ciclo vitale qual è quindi l'impatto sulla produttività istruzioni le reti sociali la cultura i valori sociali la formazione continua intervengono sul capitale umano. Il capitale umano che cosa mi permette evidentemente di produrre? Diffusione ICT, ricerca e sviluppo e progresso tecnologico, creatività, capacità di lavoro, innovazione e quindi anche produttività del sistema. Ora io sono stata estremamente, come dire, sono andata molto con l'accetta su queste cose per diciamo essere quanto più possibile divulgativa, ma il senso fondamentale da, da rappresentare che quanto più io sono in grado di investire in maniera efficace su cultura e educazione tanto più questo mi porta evidentemente e impatta poi sulla produttività del sistema non a caso paesi come ne so, la Corea ha, hanno, hanno molto scelto questa strada il capitale sociale invece che appunto voi siete una rappresentazione abbastanza chiara di quello del capitale sociale il capitale sociale fondamentalmente se volete è il, il tesoro collettivo nascosto che cementa la società e che però anche lì nell'ambito delle teorie della crescita economica il capitale sociale si ritiene che sia uno dei fattori determinanti per garantire la crescita ed è uno dei fattori importanti perché in qualche modo è difficilmente riproducibile a tavolino, ma è in parte è frutto naturale e spontaneo di un'evoluzione storica di quel determinato settore. Il, la, il capitale sociale quale variabile è in grado di favorire lo sviluppo politico e economico di un sistema sociale perché facilita l'identificazione di identità e interessi individuali con quelli della comunità di appartenenza. In questo senso appunto... Putnam offre un'interessante chiave di, di tutta la parte della, di modernizzazione del, dei processi e della società. L'ultimo è il capitale culturale. Il capitale culturale in Italia è uno degli elementi che peraltro all'estero c'è più riconosciuto e, e quando parliamo di capitale culturale ovviamente parliamo della sensibilità che si percepisce e che quel determinato popolo è in grado di esprimere ed è rappresentato come l'insieme delle competenze e delle conoscenze che sono state acquisite a scuola nelle reti sociali in cui si sviluppa ciascun cittadino. Il capitale culturale ovviamente è fortemente caratterizzato dal territorio in cui vive e non a caso nel, nel contesto italiano noi ci troviamo nel, in, una, diciamo in uno strano caso in cui il capitale culturale è molto più influenzato dal contesto esterno che non da un percorso scolastico diciamo, che lo eh, forgia. Quindi qual è l'elemento, il rapporto fra cultura ed individuo in questo? La cultura è sicuramente un elemento che migliora la capacità dell'individuo in termini di creatività, motivo per cui ehm, nel, nel, nella riflessione europea in corso è stato abolito, sono stati aboliti il, il programma cultura che era il, eh, diciamo il, eh, prima avevate due programmi, il programma cultura e il programma media, questi due programmi sono stati aboliti e sono stati uniti in un programma che si chiama adesso Creative. Perché? Perché in qualche modo il settore della creatività è stato, invece di parlare di cultura piuttosto che di mezzi di comunicazione, si parla più genericamente di creatività e all'interno di quello ci entra anche il settore culturale. Perché? Perché il settore culturale si ritiene sia il motore della creatività, cioè che sia l'arte quello che poi è in grado di produrre un risultato sulla creatività. Numerose per esempio sono le ricerche che vengono fatte fra il rapporto fra quello che è l'investimento in cultura e quello che sono i risultati dell'industria in termini di creatività perché si ritiene che al di là di tutto uno dei fattori che sicuramente incide poi sulla capacità creativa è questo e non a caso per l'Italia in questo senso ovviamente fa scuola. 
eh, la, il motore della crescita può ben essere in Italia ovviamente in tutte le nostre accezioni proprio la cultura questo è uno dei, dei concetti che è stato recentemente ribadito dal, dal, dal nostro capo dello Stato anche e, e pur tuttavia si fa molta difficoltà a credere e lo dico perché peraltro appunto nel contesto ehm, diciamo nella situazione attuale i tagli più feroci sono stati fatti al comparto culturale per cui il, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ormai ha avuto e ridotto fondamentalmente al pagamento delle spese diciamo, di salari e stipendi è stato praticamente quasi eh, asciugato totalmente la capacità di produrre attività culturali eppure a livello territoriale registriamo la stessa cosa e pur tuttavia eh, questo fattore invece di la cultura invece rappresenta evidentemente un, un forte motore anche da un punto di vista industriale. Uh, cultura e coesione sociale qual è il rapporto che esiste fra la cultura e la coesione sociale uh, questo è l'articolo 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in cui diceva ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e dei suoi benefici uh, il tema le politiche culturali come politiche di coesione sociale nascono in verità diciamo, dopo gli anni 50, all'inizio degli anni 60 non in Italia, in Francia e in Inghilterra in parte, ma eh, in maniera se volete eh, appunto più ideologica che non concreta e, e, e pragmatica. Tant'è che nelle politiche, perché, dice, perché dico questo? Perché da un lato si afferma quasi un principio oggi in cui la cultura deve essere un elemento di coesione sociale determinante e quindi quasi che la cultura possa risolvere tutti i problemi della coesione sociale. Dall'altro in qualche misura poi quando andiamo a osservare le politiche culturali nell'ambito delle città in verità ci rendiamo conto che queste non sono poi così effettivamente politiche di coesione culturale, no? di coesione sociale, perché le politiche di coesione sociale di fatto poi devono andare a insistere eh, su alcuni fattori che ora vi vado a descrivere. Eh, le politiche di coesione sociale le possiamo articolare su tre livelli. Possiamo pensare alle politiche di coesione sociale come politiche di sviluppo all'accesso e quindi ricerche su pubblico e non pubblico, agevolazione all'ingresso, rimozione di barriere fisiche e sensoriali, rimozione di barriere linguistiche e quant'altro. Queste sono politiche che in qualche modo, nella misura in cui diventano politiche, vanno a rimuovere le barriere all'accesso, o comunque facilitano l'accessibilità, diventano politiche che possono prevedere un'inclusione sociale. Allora, quando ci pensate, pensate a, non solo a, a, agli elementi, alle differenze etniche, che è una delle, delle cose che viene più immediatamente in mente, ma pensate anche alle differenze culturali, cioè una, fra una persona, fra, le differenze fra i livelli di istruzione, per cui se io accedo ad un museo e una cosa è che accedo se ho diciamo, un percorso di istruzione di un certo livello, un'altra cosa ovviamente è chi quel percorso di istruzione non ha avuto modo di farlo. Allora agire su quel livello significa agire in qualche misura sulla coesione sociale e su questo la riflessione è largamente aperta perché per la verità eh, se voi andate ad analizzare quelle che sono le politiche culturali di un territorio vi rendete rap rapidamente conto che, che poche sono le politiche culturali orientate in questa direzione io faccio un esempio Roma, città abbastanza grande su cui è stata largamente investita la cultura gli, gli, diciamo, gli interventi che vanno in questa direzione sono minuti un, un programma o due programmi all'anno su su come facciamo entrare la componente immigrata nei musei, faccio per dire, ma sono comunque degli interventi mirati e limitati. Poi, sempre nell'ambito delle politiche per la coesione sociale, ci sono delle, delle iniziative che mirano, in qualche modo usano la cultura nel processo di sviluppo socio-economico e quindi di conseguenza 
rientrano in quest'ambito i progetti di educazione alla legalità, il, i percorsi formativi finalizzati al reinserimento lavorativo, iniziative di partenariato con le agenzie educative locali, c'è sempre la stessa, la logica è di usare anche in quest'ambito la cultura come un elemento evidentemente di eh, rafforzamento della coesione sociale. Le ultime che sono quelle di più recente generazione sono le politiche di inclusione culturale. In queste ovviamente quello che si cerca di fare è di disegnare dei percorsi all'interno dei quali diciamo, non solo facilito l'accesso ma costruisco dei programmi che sono finalizzati sostanzialmente a far sì che quella determinata comunità etnica piuttosto che quel determinato gruppo diventano eh, parte della vita culturale, parte attiva della vita culturale di quella determinata città. Guardate bene che una delle cose che per esempio a Roma si è molto osservata è la correlazione forte fra investimento culturale per esempio e stabilità dei quartieri. Cioè quello che succede è che quanto più io sono in grado di investire in cultura, tanto più io riesco a, a, a creare una serie di meccanismi sul territorio che permettono di favorire come dire, una trasparenza, una legalità, la, eh, una vivibilità maggiore del territorio. Qual è quindi il rapporto all'interno della città? In che modo entra la cultura all'interno della città? La cultura entra, i, i fattori che oggi rappresentano, diciamo, da un punto di vista eh, della qualità urbana, no? quali sono i fattori che oggi rappresentano la vivibilità? Io ho messo fondamentalmente quello che oggi entra se voi guardate qualsiasi diciamo, sistema di indicatori che misura l'attrattività di una città ci troverete dentro servizi sociali, servizi educativi, servizi di entertainment, servizi sanitari, servizi culturali, lavoro, spazio pubblico, ambiente, abitare e mobilità questo fondamentalmente è il paradigma urbano la cultura che cosa produce in questo paradigma? Fondamentalmente la cultura è quello che rappresenta oggi il motore per garantire la qualità di questo paradigma, no? per far sì che effettivamente la città sia estremamente competitiva. Um, il, elemento, la, la rappresentazione che ho scritto sopra, come facciamo a creare valore per i nostri cittadini? La, la, lo mutuo dal marketing, ma eh, ho trovato che questo tipo di, ehm, diciamo, di indicatore ci aiuta molto nella definizione delle politiche pubbliche. Cioè noi creiamo valore quando siamo in grado di migliorare quel rapporto fra risultati e sforzi che abbiamo per ottenere un, un determinato servizio. Allora, se io voglio creare valore per il cittadino, mi devo interrogare su qual è il rapporto risultati e sforzi e faccio l'esempio. Se io voglio creare nel settore culturale valore per il cittadino, per esempio nella fruizione dei musei, mi interrogo su quale sono, qual è diciamo, il, il servizio, qual è il risultato che dà a un cittadino entrare in un museo e qual è lo sforzo per ottenere quel determinato servizio. Se andate a guardare questo dell'esperienza per esempio museale italiana io mi rendo conto che il cittadino non è un target di, di, di riferimento dei musei perché negli anni questo rapporto risultati sforzi piuttosto che essere migliorato in molti contesti è peggiorato cioè ovvero io non ho fatto nulla rispetto a quello che era l'esigenza del cittadino rispetto a quello che era l'evoluzione del cittadino per far sì che effettivamente ci fosse una configurazione di questo rapporto migliore per esempio Spesso si, è fatto, si fanno politiche, politiche culturali molto di più legate al turista che non al cittadino, per cui sono molto più preoccupato di far entrare nei musei i turisti piuttosto che fare delle politiche definite rispetto ai cittadini. Vi, vi, vi offro metodologicamente questo, questo sistema perché di fatto ci aiuta spesso a capire poi in che modo effettivamente si possono fare delle cose perché nella misura in cui evidentemente quello che io sto proponendo incide su quel tipo di rapporto allora vuol dire che io in qualche modo sono artefice e sto creando del valore. Noi passiamo da una filiera che è organizzata, fino ad oggi è stata organizzata come eh, tutela e conservazione del patrimonio culturale, ehm, 
e valori tutela, conservazione e poi valorizzazione del patrimonio culturale, quindi su tre compartimenti stagni. Quelli che fanno tutela sono prevalentemente le sovrintendenze che hanno il, la, la responsabilità di farla e poi tutti quelli che appartengono al settore della tutela che sono restauratori piuttosto che invece l'ambito di ehm, diciamo, eh, istituti di ricerca che insistono su, sulle tecniche ambiente per, la, per il restauro. Eh, poi c'è tutta la parte di valorizzazione che ha ancora appunto una componente squisitamente pubblica e poi c'è la, eh, diciamo eh, la, la parte di scusate, tutela, conservazione e poi tutta la parte della valorizzazione. L'osservazione che oggi il modello, la, il ripensamento oggi della filiera che si sta, su cui si sta facendo la riflessione è come dire come facciamo a trovare un'integrazione del processo che possa portare a un, un maggiore valore per l'utente perché fino ad oggi la riflessione è stata fondamentalmente orientata ehm, se volete tutta auto orientata per cui io ho il problema per esempio rispetto al museo ritornando all'esempio del museo io ho il problema di tutelare e conservare quelli che sono il patrimonio eh, detenuto all'interno del museo, così nasce il codice dei beni culturali, così eh, in qualche modo è la mission della sovrintendenza. Non mi preoccupo più di tanto di quello che e, e poi il pubblico apprende nel museo, ma questo non perché io sono bello, brutto, buono, cattivo, ma perché di fatto quella non era la mia mission. Nella misura in cui questo modello è entrato in crisi, è entrato in crisi per un problema di risorse, la riflessione è come faccio a fare in modo invece io che a partire da quello che è l'utente finale e quindi a partire da come io faccio a migliorare la qualità della vita per l'utente finale, provo a riconcepire interamente il processo in maniera tale che io ho non più tutela e conservazione e valorizzazione e tutela, conservazione e valorizzazione ma comincia ad avere tutela, conservazione e produzione di cultura diffusione della conoscenza perché la cultura diventa eh, diciamo patrimonio comune nel momento in cui diventa diffusione della conoscenza e poi miglioramento che cos'è che mi produce miglioramento della qualità della vita come si articola il settore culturale? Settore culturale in senso stretto si articola in patrimonio culturale, spettacolo dal vivo, cinema audiovisivo, editoria discografia, biblioteche e archivi. Questa è la diciamo, suddivisione tradizionale in cui viene, fatto, in, cui viene, diciamo, il, in cui viene articolato il settore culturale. Come poi potete vedere, non più che parlare di un settore, stiamo parlando di una costellazione di settori perché... Il patrimonio culturale è molto differente da quello che è lo spettacolo dal vivo, piuttosto che molto differente da ovviamente cinema audiovisivo, piuttosto che biblioteche attivi, sono tutti settori molto diversi fra di loro. L'elemento ovviamente che li caratterizza è che sono tutti settori produttori e diffusori di, di cultura. L'industria creativa è eh, un di cui se volete del settore culturale ovvero l'industria creativa a secondo del, eh, diciamo, del taglio che gli vogliamo dare porta dentro moda, design, ICT, enogastronomia e artigianato qual è l'elemento eh, e vi dico a secondo del taglio che gli vogliamo dare perché eh, non è eh, diciamo Uh, chiaramente e, e statisticamente definito qual è il confine di questi ambiti mm, qual è l'elemento diciamo di differenziante in questo è appunto la, la mm, se volete la capacità di essere un soggetto eh, ehm, di essere un soggetto che valorizza una tradizione culturale. Perché metto dentro l'industria creativa anche l'artigianato? Perché l'artigianato in qualche modo mi consente di valorizzare la tradizione culturale attraverso un prodotto che poi ha una sua spendibilità sul mercato. Oggi chi è che domanda cultura? 
La domanda, cultura, la, la, la domanda culturale, la prima osservazione che voi troverete sui dati è che la domanda culturale non risente della crisi o ne risente solo in parte. E questo è uno dei dati più interessanti perché, perché significa che la cultura è entrata a far parte del nostro, eh, diciamo, del nostro panel di consumi e a questo abbiamo difficoltà a rinunciare. Per cui se io guardo il trend sui consumi il consumo culturale è uno di quelli che ha retto meglio alla crisi. Il consumo culturale è fortemente correlato all'istruzione, ma questo io vorrei cercare di, di farvi capire che è anche molto legato alle politiche che metto in atto. Cioè se le mie politiche pubbliche non sono politiche inclusive, non sono politiche fortemente orientate a una diffusione capillare della cultura, ovviamente la cultura si associa, la domanda culturale proviene da chi ha un livello di istruzione più alto, perché è, 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 come dire, è naturale che sia, che sia così. Peraltro la, la, la domanda culturale è una di quelle che eh, diciamo, l'utilità marginale del consumo culturale è invertita rispetto a quello che accade nei beni normali, cioè se voi mangiate i due gelati al secondo gelato l'utilità marginale decresce, se invece voi guardate due mostre normalmente succede che l'utilità marginale cresce perché di fatto più io conosco e più ho il gusto e il piacere di, di vivere eh, l'esperienza culturale. Si sta fermando una domanda culturale per giovanissimi, questo è, è, come dire, è un elemento di cui ancora ben poco sappiamo perché quando andiamo a, eh, diciamo, ad esplorare quella che è la domanda culturale da un punto di vista qualitativo abbiamo molta difficoltà a capire oggi che cosa chiedono eh, diciamo, i diversi target eh, di domanda. Le, le indagini in quest'ambito sono limitate, abbiamo difficoltà a capire per esempio i giovanissimi Qual è, quale sono, qual, è, insomma, qual è la domanda dei giovanissimi e quindi anche che tipologie di politiche fare sui giovanissimi. La maggior parte delle politiche che noi oggi facciamo in ambito culturale sono fatte su un target di età che va da 35 anni in su e molto meno invece viene fatto sui giovani, ovvero la maggior parte delle politiche sui giovani sono le politiche legate come dire, tariffarie sui musei ma iniziative non particolarmente forti. Uh, pensate per esempio nella scuola quanto si faccia cultura, quanto legame c'è oggi fra la scuola e l'offerta culturale, Una de, uno dei dibattiti più importanti in Italia è eh, non abbiamo costruito la nostra domanda culturale, eh, i, i teatri piuttosto che i musei di per sé hanno poco lavorato per la costruzione di quello che dovrebbe essere la domanda culturale. Sono un segmento consolidato gli adulti 35-65 anni e questo eh, emerge in maniera molto chiara dai dati, è, è, è come dire, un segmento che è quello che oggi chiede di più e i meno giovani ovviamente over 65, quella è una, una delle, 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 delle tendenze evidentemente eh, non solo italiane ma eh, direi a dir poco totalmente europee e ovviamente quello legato agli over 65. Eppure anche i giovani consumano cultura ma vogliono un prodotto nuovo e coerente. Questo che vuol dire? Eh, noi eh, quello che osserviamo oggi nell'ambito culturale ed è anche una, una cosa che a me piace rappresentare qui perché era, eh, rappresenta effettivamente la sfida è che l'offerta culturale in qualche modo è rimasta un po' su un paradigma se volete eh, diciamo datato. Perché? Perché da un lato abbiamo osservato un cambiamento degli stili di domanda molto forte, vedete per esempio tutto l'uso delle tecnologie, no? per cui anche un modello, cambiamenti nei modelli di apprendimento molto forti e dall'altro lato questo però non ha seguito e non ha avuto invece da un punto di vista dell'offerta culturale non ha avuto una grande innovazione. Se prendiamo, prendiamo i settori uno per uno così eh, diciamo diventa più chiaro il ragionamento se prendiamo il, um, il settore dei musei l'innovazione massima che abbiamo riscontrato nei musei è un'innovazione sui servizi aggiuntivi piuttosto che sull'articolazione diciamo, sull delle esposizioni uh, quando dico innovazione dei servizi aggiuntivi significa che mentre i musei prima non c'erano i servizi di biglietteria efficienti a un certo punto hanno cominciato ad avere servizi di biglietteria efficienti hanno, in alcuni musei abbiamo cominciato ad avere i bookshop piuttosto che il servizio di ristorazione 
che cosa è cambiato però dell'offerta veramente? Cioè qual, qual è stato l'elemento, diciamo, siamo in grado di ripercorrere un elemento innovativo che ha inciso di più sulla, sulla vera offerta del servizio che è la cultura? Questo di fatto l'unica innovazione forte sono state le mostre che sostanzialmente modificano il concept del museo perché invece di darvi una rappresentazione massima di una collezione permanente mi permettano di trasferire un messaggio limitato e definito in un'esposizione temporanea limitata. Ma anche le mostre in larga parte, e questo lo cominciamo a reggere e, e, e chi diciamo le organizza, lo, lo vede e lo dice anche da un po' di tempo, le mostre cominciano anche loro a fare il loro passo perché le mostre hanno rappresentato in un momento, Brescia mi sembra appunto che sia stata da questo punto di vista, ne abbia fatta e l'abbia molto usato questa leva, hanno rappresentato un, un, diciamo una grande novità e quindi come tutte le novità hanno creato un, sono andati a cogliere un pezzo della domanda che non trovava soddisfazione nei musei perché i cittadini con grande difficoltà vanno nei musei. Allora, qual è l'innovazione che io posso immaginare evidentemente nel museo oggi? L'innovazione che posso immaginare passa per due canali sostanzialmente, l'audiovisivo e eh, la tecnologia più in generale. L'audiovisivo perché? Perché l'audiovisivo gioca sul processo di apprendimento. Il nostro processo di apprendimento è fortemente condizionato da quello che noi diciamo da, uh, da, da, dal, dal modello dell'immagine, per cui per noi è molto più semplice apprendere di fronte a un film piuttosto che di fronte a una persona che racconta. Questo per quanto possa uh, essere immediato e intuitivo, pur tuttavia non ha ancora prodotto in Italia all'estero è un po' diverso perché tanti in Francia quanto in Germania in verità questo è già più consolidato non ha per esempio prodotto un'industria dell'audiovisivo che è capace di valorizzare la nostra offerta culturale i più dicono saranno come dire gli americani piuttosto che gli inglesi che verranno a raccontare saranno capaci di raccontare il nostro patrimonio culturale la tecnologia, perché la tecnologia? Perché la tecnologia in qualche modo ormai ha fortemente condizionato gli stili di consumo. Sono, diciamo, io ho scritto un libro sul rapporto fra tecnologie e beni culturali circa dieci anni fa, in cui appunto dicevamo eh, si osserva che adesso attraverso le tecnologie possiamo cambiare sostanzialmente i modelli di consumo. Eh, a distanza di tutto questo tempo diciamo no, non è sorta anche lì un'industria capace di lavorare su quel livello Fa, da, dagli esempi più stupidi eh, organizzo un servizio eh, diciamo di eh, informazioni di fronte alle file del museo cioè ti faccio comprare attraverso un'app di un euro ti racconto che cosa vai a vedere dentro il museo e però un'app di euro capite bene che insomma quando ho i flussi che, che posso avere di fronte agli uffizi, di fronte al Colosseo ma anche per la verità in, in, altre, in altre destinazioni farebbe insomma comincia a, ad avere dei, dei volumi significanti piuttosto che dire vabbè faccio delle audioguide personalizzate quanti di voi entrando in un museo hanno preso un'audioguida? Sempre, sono sempre uguali cioè non c'è nessun elemento di novità, non c'è nessun elemento di personalizzazione rispetto alle esigenze della domanda. Questo per dire che c'è un potenziale fortemente ehm, ancora oggi non, non occupato nell'ambito della fruizione culturale, c'è un potenziale nell'ambito dell'industria culturale dove però il problema è l'integrazione dei linguaggi, cioè la questione è, è che io non posso immaginare la valorizzazione di un museo se non passo anche per la parte narrativa che è quella come dire, più tipica della, dello sceneggiatore ma non passo anche dalla parte ehm, diciamo cinematografica e, e quindi la necessità di questi settori di dialogare fra di loro per poter arrivare ad un'offerta un po' più articolata di seguito nelle slide ho fatto un'ipotesi di come cambia sostanzialmente l'impatto della cultura se ci immaginiamo un modello all'interno del quale abbiamo un'integrazione da un modello del quale in questo non avviene. Faccio un esempio molto banale e anche diciamo, facilmente verificabile. 
Eh, oggi quando vado a organizzare una mostra sostanzialmente la mostra ci avrà nella migliore delle ipotesi, ci avete eh, diciamo, qualcuno che sviluppa il concept, ci avete gli architetti, ci avete gli allestitori che rappresentano falegnami e quant'altro e, e poi un po' di gestione ovviamente dei servizi di biglietteria e quant'altro per il mantenimento della mostra. Questa è come dire tutta la filiera della mostra. Se io nella mostra comincio a dire e a riflettere su come questa mostra può diventare contenuto veicolato in n modi, vedete come il livello e la possibilità perché questa mostra diventa da un lato capitale umano, perché si sedimenta nell'apprendimento di tutti quanti e dall'altro lato motore economico cresce esponenzialmente. Allora io per esempio dico nella mostra io voglio immaginarmi che la mostra ci abbia tutta una parte multimediale che mi accompagna nel percorso. Allora devo cominciare a concepire un, diciamo, un percorso parallelo alla mostra che può essere fatto a, da audioguide differenziate, perché diciamo, una persona over 65, un ragazzino di 15 anni, francamente, non hanno le stesse esigenze e le stesse capacità di apprendimento. Quindi, siccome oggi la tecnologia mi permette di raccontare ehm, Tiziano in maniera differente a un ragazzino o a una persona adulta, posso intanto incominciare a immaginarmi Ehm, diciamo delle autoguie differenziate per poter fare quello significa che io sto pensando intanto che ho degli storici dell'arte che li, le, le concepiscono intanto che ho dei tecnologi che eh, diciamo mi, mi fanno tutta la parte informatica e che ho degli attori che le recitano come vedete la filiera si, come dire, si tende ad allargare sempre di più e quel contenuto che è il contenuto della mostra, diventa un elemento propulsivo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista del capitale umano, perché diventa ehm, eh, diciamo, il mezzo per far sì che quella base culturale sedimenta nel capitale umano. Una delle cose, per esempio, che sono state fatte spesso sono le indagini all'uscita dei musei, per cercare di capire se la gente... Eh, ha preso molto divertente perché spesso e volentieri una delle cose che più si fa è mostrare foto di quadri che non sono presenti nei musei e quasi tutti vi dicono sì effettivamente l'ho visto mi è piaciuto anche molto no. perché no ma, ma c'è una spiegazione in verità c'è una spiegazione e la spiegazione e che noi ovviamente non possiamo ricordare specialmente nei musei in cui ho delle esposizioni eh, così ampie non possiamo ricordare ogni singolo quadro eh, diciamo che sta dentro l'esposizione e la seconda spiegazione che secondo me è più importante e su cui eh, diciamo è, è importante una riflessione collettiva è che il museo evidentemente ha cambiato funzione cioè il museo non può essere concepito come, eh, diciamo, come è stato in tutti questi anni concepito, come un luogo all'interno del quale io vado, vedi il quadro e questo inevitabilmente deve portare ad una crescita del mio capitale umano. Perché io eh, vi ribadisco, quando io investo sui musei è perché in qualche modo ritengo che l'investimento sui musei, che non è piccolo, alla fine ricada anche in termini di capitale umano sulle persone prima. Poi teoricamente è anche un attrattore turistico, ma innanzitutto deve essere un fattore diciamo, di capitale umano, di costruzione di capitale umano a livello locale. Allora capite bene, e questo fa parte della valutazione delle politiche, capite bene che se invece io di chiedere al sovrintendente il controllo e la tutela di tutti i quadri del tutto importante e meritoria comincio anche a chiedere al direttore del museo di verificare effettivamente che cosa hanno imparato se hanno imparato eh, eh, se diciamo dei, degli indicatori reali di eh, apprendimento ovviamente la, la questione cambia perché allora a quel punto io mi interrogo su come le persone che entrano dentro il museo effettivamente possono fare un'esperienza avvincente che li porti a godere di quell'esperienza culturale. E questa è una delle sfide che oggi diciamo di più sono aperte da un punto di vista anche dell'imprenditorialità giovanile perché sono 
la, il settore culturale in quest'ambito declina eh, ha bisogno sostanzialmente di buone idee più che di investimenti da un punto di vista della valorizzazione io ho rappresentato ma solo ve le faccio scorrere rapidamente i te, la, la, la penetrazione delle tecnologie perché seppur vero che l'Italia sicuramente non è come gli Stati Uniti e non è come la Svezia nell'uso delle tecnologie è altrettanto vero specialmente ovviamente se si scende sulla fascia dei nativi digitali e non solo per la verità anche quelli un po' più grandi dei nativi digitali che ormai le tecnologie sono entrate in maniera preponderante nella, nella, diciamo, nella nostra vita e questo lo, ve lo rappresento perché appunto come dicevo prima il legame fra cultura e tecnologia è un legame fondamentale non riusciamo a uscire, non riusciamo a far sì che la nostra industria culturale sia un'industria che poi è capace di produrre anche investimento culturale se non interpretiamo questo legame e se non siamo in grado su questo legame di costruire dei servizi culturali veri ed efficaci. Allora come vedete nei dati ovviamente il cellulare è presente quasi al 100% della popolazione però anche lì se vedete anche l'accesso, questi sono dati ISAT peraltro per cui diciamo spero e condividi veri e sensati come vedete l'accesso per esempio a internet è un accesso sicuramente distribuito le, la, la banda larga di nuova generazione l'LTE sul, sul mobile diciamo da questo punto di vista aprirà ancora lì ancora più canali per lavorare sulla possibilità di usare la rete uh, questa è l'individuazione di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi tre mesi per fruizione di prodotti culturali. Eh, 50,5% leggere e scaricare, eh, 27,2% ascoltare la radio, guardare programmi televisivi, guardare film in streaming, guardare video in streaming. Ora queste variabili tenete conto che sono tutte, tendono ovviamente a, eh, hanno tassi di crescita diciamo esponenziale su questo questo per dire che la rete viene fortemente usato come catalizzatore culturale viene fortemente usato come elemento di ehm, fruizione ma anche di produzione culturale perché l'altra l'altra diciamo eh, novità importante del settore culturale è che è cambiato il paradigma produttivo cioè prima voi avevate, io produco, c'è chi produce cultura e c'è chi la fruisce, con una differenziazione molto netta, io faccio il museo e tu fai il fruitore, fine. Oggi in verità così più non è, perché io faccio il museo ma tu nel momento in cui entri nel museo e vai su TripAdvisor e lo commenti e cominci a scrivere del museo non sei più un fruitore ma diventi anche tu un produttore di cultura. Questo ovviamente è molto più evidente se lo guardate sull'editoria, perché sull'editoria diciamo ancora di più nel settore dell'editoria era molto chiaro la differenza fra chi produceva e chi consumava oggi eh, il processo editoriale se eh, ancora di più sull'online voi lo vedete è fatto largamente da chi invece diciamo prima era consumatore e diventato immediatamente produttore di notizie di informazione e via dicendo questo um, Persone, questo è l'elemento di persone di sei, più, di, di sei anni e più che hanno usato internet negli ultimi tre mesi per attività svolta. Ovviamente la rete continua ad essere un, un luogo dove si cerca prevalentemente informazioni, prendere vabbè, appuntamento medico sul sito dell'ospedale l'8,5%, 40,5% usare servizi relativi a viaggi e soggiorni, e poi giocare, scaricare musica e via dicendo. Come vedete la rete è sostanzialmente un luogo di espressione e di partecipazione di fatto. È un luogo all'interno del quale di io ciò ormai eh, lo, lo uso per tutta una serie di servizi che impattano sul sistema culturale, dall'industria della dall'industria discografica all'industria diciamo alla, editoriale, eh, anche alla fruizione culturale dei musei. Ci sono alcuni eh, siti museali, per esempio il, il Museo della Scienza di Firenze, che il professor Galluzzi 
continua, continua a, a raccontare e, e anche a rappresentare come la fortuna del museo in parte sia stato anche il loro sito internet perché il sito internet è diventato un'occasione per loro di rappresentare l'esperienza che si faceva nel museo e di costruire all'interno del, della domanda di costruire l'interesse verso il museo l'uso del pc di internet interessa 9 giovani su 10 questo è come dire, una rappresentazione anche lì, eh, ve lo metto questo dato perché secondo me quando parliamo di politiche culturali io in maniera molto spregiudicata dico che se abbiamo dei soldi io quei soldi li destinerei ai giovani, però detto questo perché diciamo, credo che sia eh, fondamentale usare proprio la leva della cultura sulla popolazione più giovanile e allora ancora una volta l'assioma è se i giovani di fatto ormai hanno una presenza così forte sulla tecnologia possiamo immaginarci che la cultura non usi la tecnologia per parlare ai giovani credo che sia abbastanza difficile potersi immaginare un paradigma che non tenga conto evidentemente della tecnologia eh, questo è un altro dato che era interessante oltre 8 ragazzi su 10 usa internet per svolgere i compiti questo è un dato interessante e ve lo commento perché lo trovo interessante, diciamo, al di là di, del, del modello di media education che nella scuola insomma, stenta ad affermarsi, l'elemento che risulta interessante è come oggi ancora una volta è possibile immaginarsi eh, un'industria della cultura che sia in grado effettivamente di entrare nei bagagli formativi dei ragazzi. Qualche anno fa io avevo fatto questo esperimento, mi chiedevo è possibile che diciamo, ancora i ragazzi a scuola debbano imparare eh, la storia dell'arte attraverso soltanto il libro? Non è, non, non è possibile immaginare, faccio dico la storia dell'arte ma insomma, potremmo dire anche altre cose, non è possibile immaginarsi invece che i ragazzi abbiano un percorso facilitato, cioè che passa per l'audiovisivo, che è, è come dire... È, è immediato l'audiovisivo perché l'audiovisivo che cosa produce? Produce innanzitutto è in grado di produrre delle emozioni e le emozioni che cosa fanno? Aprono sostanzialmente il meccanismo dell'apprendimento. Per cui diciamo, è possibile immaginarsi che i ragazzi invece abbiano una strada come dire, un po' più facilitata da, da questo punto di vista. Ancora oggi su questo noi ci lavoriamo. E ancora oggi su questo evidentemente c'è la possibilità di costruire insieme eh, anche lì un'industria culturale che lavori su questo tema educativo e guardate che quando si lavora sul tema educativo per i ragazzi inevitabilmente quello che voi state facendo lo potete vendere a tutti gli altri target perché se io lavoro bene sui ragazzi evidentemente quel modello educativo io posso poi utilizzarlo e replicarlo anche su un pubblico più adulto che sempre di più richiede educazione l'apprendimento la, 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 la rappresentazione dell'apprendimento è fondamentale perché eh, in qualche modo oggi per fare cultura non possiamo prescindere da questo cioè se la cultura deve intervenire sulle capacità diciamo sull'educazione individuale noi ci dobbiamo porre il problema di come avvenga l'apprendimento e l'apprendimento è linguaggio che stimola delle emozioni che produce una conoscenza questo è diciamo, dire, il, 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 lo schema all'interno del quale ci muoviamo e allora è necessario che la cultura sia in grado e come voi potete ben capire eh, ci mancherebbe anche che non, che non lo sia, sia in grado di produrre appunto delle emozioni e che quelle emozioni mi facilitano l'apprendimento e allora voi vi rendete conto come le forme tradizionali di cultura che, eh, a cui noi siamo abituati poco sfruttano questo meccanismo, diciamo, no, non sono particolarmente incentrate su questo meccanismo, non sono incentrate su questo meccanismo perché l'obiettivo non è quello di produrre conoscenza e apprendimento, ma normalmente l'obiettivo è spesso un obiettivo un po' più autoreferenziale. Io sto, sto andando avanti, non so quanto... Eh, non lo so che ora è. No, perché se no diciamo io 
darei se, se vogliono più al spazio al dibattito però se no vado avanti tranquillamente va bene continuo allora, ehm, quali sono, mi sono posto il, diciamo, la domanda, quali sono i nuovi spazi per fare impresa culturale? Quando io poi intendo impresa, in verità intendo impresa in senso lato, cioè l'impresa può essere ovviamente l'impresa in, in termini tradizionali, ma può essere anche l'associazione che, che produce servizi culturali. Ah, la prima cosa è innovare attraverso la creazione di un prodotto e di un servizio più adeguato alla domanda, cioè su questo io ve l'ho detto c'è spazio veramente enorme, se io mi interrogo su quello che oggi vuole la domanda troverò enormi spazi per sviluppare dei servizi che siano più coerenti con l'offerta. Ogni volta è stupefacente perché ogni volta che viene fuori un prodotto culturale un po' più avanzato in termini di mh, caratteristiche della domanda quello normalmente vende, vi faccio un esempio banale, la fruizione della città per i bambini può essere fatta attraverso un videogame che, ci abbia, che sia un po' più divertente del, del racconto, no? della narrazione e anche della guida culturale. Quella è una di quelle cose che francamente non è particolarmente costosa da realizzare e che però eh, potrebbe essere un, un ambito diciamo, culturale nuovo. Investire in nuove tecnologie per sviluppare nuovi modelli di fruizione della cultura, integrarsi all'interno della filiera, cioè la necessità di, di pensare che nel museo si fa teatro e che nel teatro in alcuni casi si fa museo, cioè che si comincia a ragionare non sui luoghi tradizionalmente intesi e, e come dire... E, um, che, che non danno spazio appunto a un'integrazione di linguaggi siccome le persone ormai invece non sono naturalmente portate e abituate ad essere integrate viene, è molto più semplice e diventa anche più interessante entrare in un museo perché ho due attori che mi raccontano dieci quadri e non un, una collezione intera su che cosa sto agendo? sulla emozione e sull'apprendimento cioè costruisco un'esperienza unica di fruizione per quella determinata persona, questo diventa sicuramente più interessante della eh, visita diciamo, con l'audioguida. Eh, integrarsi con l'industria creativa del territorio, nelle politiche molto poco, eh, diciamo io almeno ho avuto osservato in Italia, Quel, quel link che vi facevo prima vedere, intravedere fra cultura e industria, questo link viene diciamo, mh, eh, accompagnato da politiche specifiche. E, mh, uno degli, degli esempi che viene spesso fatto è come nei eh, bookshop dei musei, eh, o piuttosto che nell'ambito dell'enogastronomia, poca valorizzazione si dia alla creatività e all'offerta artistica del territorio. Uh, politiche che vanno in questa direzione ovviamente come voi potete immaginare eh, aumentano la produttività di quell'investimento culturale che, eh, che noi eh, facciamo e tutto sommato sono cose eh, facilmente realizzabili, si tratta soltanto appunto di, di guardarle in quella direzione. Eh, integrarsi col turismo, eh, la, la parte mh, più semplice che viene fatta da un punto di vista di integrazione fra turismo e cultura si, ri, si, ri, si rileva specialmente nel, o nell'organizzazione delle mostre, la strada che ha seguito Brescia piuttosto che nell'offerta tradizionale museale. I turisti oggi invece vogliono svolgere esperienze totalmente diverse e allora su questo chiaramente eh, ampio spazio di creatività, nel senso che il turista sempre di più è poco interessato anche ad andare nella mostra singola e spesso molto più interessato a trovare delle forme di fruizione culturale che siano più eh, coinvolgenti, che gli, che, gli, che gli permettono di vivere sul territorio un'esperienza. Eh, cosa può fare il settore pubblico in quest'ambito? Allora, il, il primo tema è come si può assicurare al settore un budget costante. Uno dei mali più grossi del settore culturale è proprio che Diciamo, non avendo un budget costante voi vi immaginate che la programmazione come dire, è, 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 è questione che non si riesce mai a realizzare e quindi pensate a un'organizzazione che sta strutturando la sua offerta che non sa mai 
quale sarà la disponibilità di risorse per poter programmare delle attività che normalmente per essere innovative, efficaci e via dicendo devono avere un arco pluriennale. Allora il primo tema è come dire come faccio? La prima cosa è risorse pubbliche e private disponibili per sostenere il settore sono scarse e allora su questo dobbiamo immaginarci delle leve che ci permettono di far sì che quelle risorse in parte possano aumentare. Eh, si discute molto sul tema della fiscalità, cioè se è possibile modificare la fiscalità eh, legata alla capacità di fare detrazione o, o, o di mettere degli elementi di agevolazione aggiuntiva su tutta la parte eh, do, delle donazioni, eh, piuttosto che una fiscalità più semplificata per le aziende del settore. Eh, però il, il problema è che va cambiato come dire, interamente il sistema il, il settore culturale nasce e si sviluppa eh, nell'ambito del sostegno pubblico e quindi in quanto tale se volete immaginatevi che anche gli operatori sono abituati a ragionare in, quella, eh, diciamo, in quel contesto la difficoltà oggi che abbiamo è di passare ad un modello in cui ci affranchiamo dal modello del finanziamento pubblico e costruiamo una cultura evidentemente nuova. È un po' come la metafora del bambino, voi quando passate, quando un bambino viene allattato, e poi a un certo punto le, il, gli viene tolto il biberon o il latte materno e, e comunque cominciamo a svezzarlo e gli diamo le, pas, le pappe. Quello che ci manca in questo momento è questa fase di transizione, cioè quello che molto rapidamente su tutti i territori italiani e su cui è richiesto peraltro poi un intervento invece di sensibilizzazione della collettività perché il rischio è che quel pezzo di capitale culturale noi ce lo perdiamo definitivamente e che bisogna gestire questa fase di transizione da un modello in cui il pubblico interamente finanziava l'impresa o l'organizzazione culturale ad un modello in cui il pubblico innanzitutto non può sparire perché non esiste in nessun paese diciamo civile e democratico un pubblico che non investa in cultura ma che ci sia un modo diciamo più eh, efficace evidentemente di integrare risorse pubbliche e, e, e private risorse pubbliche e private l'altro aspetto fondamentale è quello dei criteri di valutazione le politiche culturali hanno bisogno di, di criteri di valutazione più meritocratici. Oggi la, la difficoltà, come vi spiegavo prima, la difficoltà anche a stabilire l'efficacia ehm, e l'efficienza dei finanziamenti è molto legata al fatto che io continuo a dare finanziamenti per, eh, processione, diciamo, per progressione aritmetica. Cioè, ho, ho dato 100 ad un museo, ho meno risorse, ne do 80, ma non valuto se quel museo è meglio dare 80 piuttosto che faccio una riflessione su come dovrei riorganizzare la rete dei musei per poter meglio orientare le risorse. E badate che questo non è un problema da poco, perché nella limitatezza delle risorse disponibili evidentemente la non attuazione di scelte meritocratiche fa sì che quei contenitori spesso magari più efficienti sono quelli che invece muoiono perché non hanno avuto la possibilità di avere un sostegno pubblico eh, diciamo di più lungo periodo. Vanno finanziate non le attività e i progetti pluriennali la tradizione in Italia è proprio quella invece di finanziare nel settore culturale attività singole e come voi potete ben capire se io finanzio attività singole è difficile che riesca a costruire una cultura dell'organizzazione immaginatevi appunto una qualsiasi impresa se io finanzio attività step by step per cui ti finanzio prima il progettino poi te ne finanzio forse un altro questo non permette all'organizzazione di crescere in termini di competenze di capitale umano perché ovviamente un altro, un altro dato correlato al settore che è il settore della cultura è il settore dove la precarietà la fa da padrone se andate a guardare i dati è impressionante perché i dati del lavoro appunto si incentra molto sul tema della precarietà perché ovviamente essendo un settore che è abituato a non vivere con una programmazione pluriennale all'interno del quale io ho, eh, intervengo su attività evidentemente che poi a, a ricasco 
chi ci lavora è soggetto a precarietà e questo ovviamente non costruisce industria, non fa come dire, un settore forte. Quindi nella valutazione della, dal punto di vista delle politiche pubbliche è importante finanziare non le attività ma finanziare i progetti pluriennali. La governance anche qui io vi devo dire trasversalmente su tutti i territori italiani eh, la governance del settore culturale mutatis mutandis rimane sempre abbastanza diciamo, invariata nel senso che si, si usa dare criteri di valutazione sono scarsamente adoperati, eh, quello che, che si tende a fare è di distribuire, come diciamo noi, a pioggia per poter mantenere tutte le istituzioni. Questo però ha prodotto come risultato e oggi vediamo evidentemente un settore che da un punto di vista imprenditoriale è abbastanza debole. Eh, quali nuovi modelli per l'impresa culturale e quali reti è possibile eh, produrre? Su questo io credo, proprio perché questa è la scuola della, della sussidiarietà, va eh, aperta una riflessione e va aperta una riflessione anche al di là degli steccati perché eh, quando si pensa ai musei normalmente si dice ah per carità i musei in mano ai privati non esiste, non è possibile. Voi sapete che i musei statali, diciamo per legge dello Stato, i musei statali sono la gestione e parte dello Stato, l'unica cosa che viene data ai privati è la parte legata ai servizi aggiuntivi e quindi biglietteria, bookshop e, e la parte eh, mh, biglietteria, bookshop e ristorazione. Questo che cosa produce in, in altri termini? È chiaro che non produce innovazione perché se io faccio il servizio, il servizio di biglietteria certo non incido su quello che dicevamo prima che è l'offerta vera, cioè no, non posso dire ok allora costruisco e rivedo eh, che so, la mostra, l'esposizione permanente perché decido che per esempio osservando i visitatori o su altra base è meglio i quadri metterli in un altro modo. Questo non, non fa parte di chi eh, diciamo, eh, interviene in un processo in, come soggetto concessionario all'interno dei musei. E questo è un tema, è un tema grande rispetto al quale evidentemente va trovata una soluzione perché in questo modo eh, quello che si osserva è sempre di più eh, che i musei per esempio continuano a chiudere, cioè invece di stare aperti sette giorni cominciano a stare aperti sei, poi qualcuno cinque, poi qualcuno solo la mattina perché chiaramente a fronte di una scarsità di risorse quello che poi si tende a fare la ripercussione immediata è sul, è sul servizio eh, al pubblico eh, valorizzazione del capitale umano secondo me due temi sono importanti il primo quale politiche per la domanda anche questi in uno sforzo di sussidiarietà cioè, eh, io credo che ci dovrebbe essere da un punto di vista proprio sociale una, un tema collettivo come facciamo in modo che il, i, i nostri giovani crescano da un punto di vista proprio del capitale umano e eh, alimentino da un lato, eh, apprendano quello che noi abbiamo avuto modo di apprendere e, e, diciamo, e godere ma anche dall'altro lato diventano essi stessi motore di produzione perché il tema poi abbastanza forte di questo paese è che noi sempre siamo diciamo proiettati tutti indietro abbiamo molta difficoltà fa ad avere politiche culturali che finanziano il nuovo cioè che finanziano la produzione che finanziano eh, l'arte contemporanea che finanziano l'architettura contemporanea e quant'altro quindi il, il tema sulla domanda è un tema eh, molto delicato e che però è un tema che oggi non avendo fatto politiche se per la, sulla domanda per 60 anni ci scusa scontiamo perché per esempio i tassi di domanda culturale giovanile sono nettamente inferiori a quelli che registriamo in Francia piuttosto che in Inghilterra, la partecipazione ai teatri, faccio per dire un indicatore da noi, è nettamente inferiore a quello che accade in Inghilterra o a quello che accade in Francia. E, e poi fra i criteri di finanziamento eh, sarebbe opportuno inserire anche lì delle, eh, diciamo de, degli elementi, un'attenzione particolare a quelle istituzioni che fanno cultura della domanda. Cioè voi ad oggi quando trasferite un finanziamento a un museo piuttosto che a un teatro, piuttosto che anche al cinema, 
raramente, anche se da qualche tempo si comincia ad osservare, raramente gli date un obiettivo, dici eh, io ti do 100 però tu di questi 100 mi dimostri che 10 me li hai investiti sul pubblico giovanile. Adesso da qualche tempo a questa parte per esempio le opere, il teatro dell'opera lo comincia a fare, la, la, eh, comincia perché si sono resi conto che eh, il distacco dal pubblico ha fatto sì che loro hanno un pubblico eh, over 60, eh, non, hanno, non sono stati in grado di creare la domanda e allora adesso comincia a esserci una sensibilizzazione su questo. Prevedere all'interno dei meccanismi di finanziamento una eh, osservazione specifica su questo ovviamente capite che è particolarmente strategico.